Hi everyone, so welcome to Rodha and we are starting with P vacuums, right? We have already done geometry questions, if you remember. All right, so all uh, the geometry questions of three slots were done in one uh, particular video. But obviously, the arithmetic part is larger than that. So overall, if you talk about last year, in three slots, there are 27 questions, right? In all. Correct? So nine questions per slot, right? Equally divided. And more or less, all of concepts will be almost same, right? Varying one or two questions. But let's try out that how we can approach the questions using uh, formulas, using concept, or maybe some short tricks, maybe in calculation, maybe uh, is it possible that we can solve the questions uh, using minimum writing and more on mental calculation or mental logic, right? That's the main idea of this particular uh, video, right? Now, uh, obviously, I cannot cover 27 questions in one uh, go. So I divided this into three parts. So in slot one, slot two, slot three, we will talk about. So this video is for slot one and next two videos will be slot two and slot three. And similarly, we will go for uh, algebra and uh, arithmetic also, uh, numbers also, right? Algebra, we have already done with Apoor sir, correct. All right, let's start with the first slot, first question. Pehle slot ka pehla question start karte. I will try to use both language, right, so that maximum people can understand. A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with the same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. Find if the ratio of the coffee and cocoa in the mixture Q is 16 to 9 then the ratio of cocoa in mixture P to mixture Q is. So, we will always understand the fundamental behind it and then we will go to the particular question. Okay? So, every question is uh, in two slides. Correct. So, we will discuss the idea of the concept and then obviously particular question will discuss. What is a funda here? Funda is replacement. right? Replacement is what happens. Let me give you the fundamental first. Replacement means, suppose we have 60 liter of milk and water and the ratio is 3 is to 2. Very easy example. So, the quantity of milk is 3 by 5 of 60, that is 24. Quantity of water is, sorry, 36. And quantity of water is 24, right, clearly. Now, if I say, so first point that if you remove something, right, let's say 20 liters of mixture is removed, correct? Itna liter mein remove kar diya. So, in this 20 liter, the ratio of milk and water does not change, right? Whenever removal is there, the ratio of the ingredients will not change, whether the left part, whether in the removed part. So, jo nikala hai, usme bhi ratio hi rahega, 3 to 2 and whatever is left, usme bhi ratio 3 to 2 hi rahega. So, in this 20 liter ratio of milk and water is 3 to 2 only. So, that means milk is 3 by 5 of this, again aapka 12 jayega and water is H. And the removed part will also have the same ratio 3 to 2. Theke? First logic clear, remove karte hai, ratio change nahi hota hai. If you are adding something, then it might or might not change. Generally change yoga. Nahi change hone ka ek reason hai ya you are replacing with the same rich ingredients in the solution in which the ingredients are in the same ratio. So if you replace this with another mixture just with 3 to 2 ratio ho, that is the only case jahan par ye change nahi hone wala otherwise it will change. Second point, you removed 20 out of 60 so one third is removed. Water was removed 8 out of 24, milk was removed 12 out of 36. So, one third of the mixture is taken out, 20 upon 60, right? So, you can see that every ingredient is coming out in the same proportion. One third of the milk is coming out, one third of the water is coming out. They are of their own, own quantity basically, right? Jitra pehle milk tha, uska one third bahar aagya and jitna water tha, uska one third bahar aagya. So, second logic, if you removed 
one third of the mixture every ingredient will come out in the same proportion right if you remove one tenth of the mixture one tenth of the ingredients will come out okay and what is left 1 minus 1 by 10 in this case what is left 1 minus 1 by 3 which is 2 by 3 can be understand logically right formula even allege and that's okay so that's how the formula also generated formula kya bolta hai that final quantity is equal to initial quantity into 1 minus removed divided by total that is initial raised to the power n jitni bar wo process aapne kiya got it logic hai ye suppose you are applying this logic here so what you are doing is every time you are removing one third so how many uh, how much milk was there if you talk about milk right and always talk about that part which is changing only because of removal suppose yahan par aap 60 liter milk tha aapke paas and you are uh, removing one third of the mixture right and again and again for two three times let's say and you are replacing it with water so aap milk nikal rahe ho water dal rahe ho so do not think on water think on milk water mein bhi soch sakte hain white nahi hai but the calculation will be lengthy right so isliye best approach hota hai that always think on that part which is getting changed because of removal so agar aap water replace kar rahe ho to think on milk correct right? so initially milk kitna tha 60 how much is removed one third not this question otherwise i am talking about suppose you have 60 liter of milk and you are removing one third so one third of the mix, milk is out remaining is two third again one third is removed so one third of the remaining part is out so remain is again 2/3 so in a way 2/3 into 2/3 karoge aap so that's the only that's nothing but this only so 1 minus 1 by 3 actually correct and we can apply this logic in proportion also instead of actual quantities matlab aap quantity ki jagah par proportion of milk proportion of water ka bhi baat kar sakte the that's the basic fundamental behind it now let's go to the question so two times is doing initially we have pure coffee right let's say the quantity of coffee is x kg okay x kg coffee mere paas hai actually likhne ki zarurat nahi hai but to make you understand better main thoda likh raha hu otherwise this can be done easily mentally theek hai and you are replacing with it cocoa powder so in a way when you compare this is my milk right and that's my water cocoa water powder so two times you have done the operation right and the ratio of coffee and cocoa is 16 to 9 that means proportion of coffee is 16 out of 25 isn't it by 16 agar co coffee hai and 9 is cocoa so total is 25 out of that 16 is coffee so proportionally talking about this is the proportion of coffee aur aap aise bhi soch sakte ho that this x kg will not change because you are replacing with the same quantity ab ye bar bar isi se replace karte rahoge to ye to change nahi hone wala hai that means finally the quantity also should be total quantity should be x kg only so the quantity of coffee finally would be what 16 out of 25 of x that's your final quantity is equal to initial quantity is x 1 minus removed i don't know divided by total is x raised to the power 2 times aapne kiya x x cancel square root karenge 4 by 5 ho jayega so r upon x is 1 by 5 this simply means that you are removing 1/5 of the mixture every time correct you can directly come to this formula and this gives you this so every time you are removing 1/5 har bar 1/5 nikal rahe ho theek hai abhi total 25 tha let's make a slight shortcut let's say total 25 kg hai coffee and cocoa is zero initially 1/5 is removed so 5 is removed 20 left you replace with 5 of cocoa again 1/4 is removed 1/4 remove karenge ispe se so 1/4 ye jayega 1/4 ye jayega correct so 1/4 jayega to kitna uh, sorry 1/5 right 1/5 this goes 1/5 this goes 1/5 jayega to ye kitna bachega aapke paas 1/5 nikalenge to minus 4 and this iska 1/5 minus 1 So you removed again, so minus four minus one over, and again you are replacing with five kg of cocoa. So final quantity of cocoa is nine. 
got it so <clears throat> that's your point 5 and 9 we are talking about that's the question is about find the ratio of cocoa in mixture p to that of mixture q and total is 25 only so that not, does not make any difference usko farak hi nahi padta hai bas aap is ke bina bhi kar sakte the you can just think on this part isko chhod do that initially coffee is 25 जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था कॉफी पे सोचो बस कॉफी इज इनिशियली 25 देन वन फिफ्थ इज रिमूव्ड लेफ्ट ओवर पार्ट इज 20 व्हेन अगेन वन फिफ्थ इज रिमूव्ड फोर इज रिमूव्ड लेफ्ट ओवर पार्ट इज 16 एंड टोटल इज 25 सो हियर इट इज जीरो हियर इट इज फाइव हियर इट इज नाइन सो क्लियरली थिंक ऑन दैट करेक्ट आई कैन से इट्स शॉर्टर अप्रोच डेफिनेटली वंस यू आर क्लियर विद वन फिफ्थ सीधे आप फ्रैक्शंस में मत जाओ आप लॉजिक पे जाओ एंड यू कैन सॉल्व इट द क्वेश्चन लाइक दिस तो फाइव टू नाइन आपका आंसर आ जाएगा यूजिंग द अप्रोच क्लियर है क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट राइट मैनेजेबल क्वेश्चन है इज इट इट ऐसा कोई गंदा कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा हा राइट नेक्स्ट पर आते हैं बेस्ड ऑन क्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लॉक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले इन क्लॉक्स स्पीड पे बात करते हैं स्पीड ऑफ मिनिट हैंड is 6 degrees per minute speed of our hand is half degree per minute correct and when we talk we are talking about the speeds of both that means both are move, uh, moving so we'll always talk about relative speed so relative speed is because they always move in the same direction so difference that is 6 minus half 5.5 degrees per minute you can say और आप ये भी बोल सकते हो इट इज 11 बाई टू डिग्रीज पर मिनट विच एवर इज सुटेबल जिस तरह के ऑप्शन होंगे आई यूज दैट वॉर इट सो लेट से वो ये बोलता है कि भाई एट ट्वेल्व ओ क्लॉक बोथ देंड्स आर टूगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम द एंगल बिटवीन दैम इज लेट से हंड्रेड कितने टाइम के बाद उनका बीच का डिस्टेंस हंड्रेड हो जाएगा तो इट्स लाइक दैट ओनली के दैट टू पर्सन आर स्टैंडिंग टूगेदर and after how much time the gap between them is 100 and 100 meters let's say right let's say their speeds are 6 meter per second and half degrees half meter per second to kitne der ke baad unka beech ka gap 100 meters ho jayega in, in this case 100 degrees ho jayega let's say example so in tsd concept agar aap dekho to we always use relative speed is actually the in, uh, gap is increasing or decreasing it at what speed रेडी स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो बीच का गैप है वो किस स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर 11 बाई टू डिग्रीज पर मिनट का मतलब है दैट इन वन मिनट द गैप बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड विल इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस स्पीड एट दिस स्पीड एक मिनट में 11 बाई टू डिग्रीज का गैप बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो क्या बनता है उस पर टू मिनट्स में डबल कर दोगे थ्री मिनट्स में टेपल कर दोगे ऐसे चलता रहता है दैट्स योर बेसिक बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द क्वेश्चन ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज अच्छा सेकेंड पॉइंट इज दैट वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑल्सो वॉट इज द एंगल एट सर्टेन टाइम वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट वी कैन यूज लॉजिक ऑल्सो बट अगर आप दिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो इफ द टाइम इज एच आवर्स एम मिनट्स योर एंगल बिटवीन दैम इज मॉड ऑफ थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू ऑफ यहीं से आया कोई नई बात नहीं है दैट इनिशियल गैप हमने मान लिया लेट्स से फोर फोर्टी की बात कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप सो यूजिंग द लॉजिक अगर आप लॉजिक के बाद जाते हो तो लॉजिक क्या बोलता है दैट ऑलवेज एज्यूम दैट फोर ओ क्लॉक इज द बेस सो फोर ओ क्लॉक पर एंगल कितना है वन ट्वेंटी एंड अभी एज ऑफ नाउ इट्स फोर फोर्टी सो टाइम एलेप्स इज फोर्टी मिनट सो इन फोर्टी मिनट्स बोथ द हैंड्स आर मूविंग तो जो बीच का गैप है वो किस स्पीड से बढ़ रहा होगा इस स्पीड से बढ़ रहा होगा यही है ना सो इन फोर्टी मिनट्स जो गैप है वो फोर्टी इंटू इलेवन बाई टू का हो गया होगा और इनिशियली गैप इतना था अभी गैप इतना से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो बीच का एंगल इनके डिफरेंस के बराबर होगा सो दिस माइनस दिस करो और दिस माइनस दिस करो विच एवर इज गिविंग यू द पॉजिटिव वैल्यू राइट लार्जर माइनस स्मॉल ये फॉर्मूला ही सा एक्चुअली दिस इज थर्टी इंटू सो थर्टी इंटू एच एट इलेवन बाई टू ओ फोर्टी ठीक है तो आप डायरेक्ट फॉर्मला यूज कर सकते हो कोई इशू नहीं है 
the only catch is while using formula make uh, this uh, as a rule that you might get a negative answer so take this positive take it as positive also you might get an angle which is more than 180 degree reflex angle mil jata kai baar and if it, that is not in the option so you can subtract that from uh, 360 to get the obtuse or acute angle non reflex angle basically got it to yahan se karte hain so first of all we will talk about 848 848 per i need to find the angle between them so 30h that is 30 into 8 minus 11 by 2 of y m that is 48 to ye aapka aa jayega 240 Minus 24 into 11 is 264. Obviously, I'll do this reverse. So, 24 degrees is the gap, is the angle between the two hands at 848. The question is, the minute duration in minutes after 248, the when this angle increases by 50 percent. So, 50 percent of 24 simply means 12 degrees. So 12 degrees से increase करना है मुझे. So again now gap is increasing with 12 degrees. So that's your in a way distance to travel. And speed is what? Relative speed 11 by 2. So your answer is clearly 24 by 11. इतने मिनट में ये 50 percent से increase हो जाएगा. Clear logic? If you know the concept of clock, ये सब पता है, तो question again manageable था. Easy to moderate बोल सकते हैं इसको आप. Or maybe easy also for some of the people. ठीक है सेकेंड इज डन थर्ड गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एट द सेम प्राइस सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन ऑब्जेक्ट ए एंड लॉस ऑफ टेन परसेंट ऑन ऑब्जेक्ट बी सेम प्राइस सेलिंग प्राइस फंडा स्पेंट समझते हैं व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच और द शॉर्टेस्ट अप्रोच टू टैकल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विदाउट एज्यूमिंग एक्स वाई और डीलिंग विद फ्रैक्शन है ना वो फाइट होती है हमेशा सपोज मैं बोलता हूं दैट टू ऑब्जेक्ट आर देयर द प्रॉफिट ऑन फर्स्ट इज ट्वेंटी परसेंट द प्रॉफिट ऑन सेकेंड इज टेन परसेंट एंड सेलिंग प्राइस इज सेम सो कैन आई से सेलिंग प्राइस इन दिस केस इज वन पॉइंट टू ऑफ सी पी एंड इन दिस केस वन पॉइंट वन ऑफ सी पी करेक्ट इफ आई नीड टू मेक दिस इक्वल अगर मुझे सेलिंग प्राइस को सेम मानना है वाई टू एज्यूम एक्स मैं एक्स क्यों मानू बिकॉज इफ आई एज्यूम एक्स देन टू फाइंड कॉस्ट प्राइस इट विल बी एक्स अपॉन वन पॉइंट टू एंड एक्स अपॉन वन पॉइंट वन तो फ्रैक्शन बन जाएंगे उससे मुझे बचना है सो फ्रॉम दिस वॉट डिड वी ऑब्जर्व दैट द सेलिंग प्राइस शुड बी मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व शुड बी मल्टीपल ऑफ इलेवन ऑल्सो सो टेक अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ इलेवन एज वेल एज ट्वेल्व राइट सो लेट्स टेक सेलिंग प्राइज एस वन थर्टी टू What is the benefit of this? When you do one 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 point two of CP is equal to this, so CP you can directly take out. This over one point two, you will get one hundred and ten. Will come. And similarly for here, upon one point one, you will get one twenty. Will come. So you are not dealing with fractions actually. You know, after taking out. So that is a little bit calculation wise or mentally also a little bit good. You know, feeling is good. Then the mind is also good. And questions are solved in the exam. When you make a lot of fractions, you will get fright. है ना टेंशन हो जाती है क्या करें इसका वॉट इट इस तरह से सेलिंग प्राइस रिज्यूम करोगे तो इट विल ऑलवेज बी बेटर वही काम यहां करना है इन ए एंड बी वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट एंड लॉस ऑफ टेन परसेंट थिंक ऑन मल्टीप्लाई फैक्टर डायरेक्टली मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ दिस इज वन पॉइंट टू फॉर लॉस ऑफ टेन परसेंट मल्टीप्लाई फैक्टर इज पॉइंट नाइन तो टेक अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व एंड पॉइंट नाइन मतलब ट्वेल्व एंड नाइन ऐसा नंबर लो जो 12 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल विच इज 36 तो हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 36 है सेम रखनी है आपको दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा फॉर दिस 1.2 पॉइंट टू ऑफ सी पी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स अपॉन वन पॉइंट टू करेंगे थर्टी आ गया फॉर दिस थर्टी सिक्स अपॉन जीरो पॉइंट नाइन गिवज यू फोर्टी दैट्स योर कॉस्ट प्राइसेस फ्रैक्शन से बच गया देखो नाउ शी इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस सच दैट द प्रोडक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट द सेम प्राइस सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है एंड द प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट बी पे अगर वो टेन परसेंट प्रॉफिट ले रहा है अभी सो टेन परसेंट ऑफ फोर्टी पर प्रॉफिट ले रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस अभी कितनी हो गई 
फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर एंड सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ अभी भी इसका भी फोर्टी फोर ही होगा सो क्वेश्चन इज द प्रॉफिट मेड बाई ऑब्जेक्ट बाई बाई हिम ऑन ऑब्जेक्ट ए इज नियरस्ट टू वॉट सो कॉस्ट प्राइस भी है सेलिंग प्राइस भी है प्रॉफिट आपका हो गया फोर्टीन का ओवर थर्टी इन टू हंड्रेड दैट विल बी योर आंसर करेक्ट है फोर्टी सिक्स पॉइंट समथिंग आता है है ना फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट क्लियर सो दैट्स ऑप्शन सी ऑप्शन आर क्लोज राइट होने भी चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ था नहीं अगेन स्टिल नॉट डिफिकल्ट द ओनली कैच इज टू एज्यूम द सेलिंग प्राइज इज थर्टी सिक्स राइट वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं भी करोगे तो फ्रैक्शन से डील करोगे तो बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा दैट द ओनली थिंग लेकिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है <laughs> वही नहीं करनी चलिए फोर्थ पे आते हैं बृष्टि वेंट ऑन एन एट आर ट्रिप इन अ कार बिफोर द ट्रिप द कार है डिस्टेंस ऑफ एक्स किलोमीटर टिल देन एंड द एक्स इज अ होल नंबर विच इज अल्ड्रोम एक्सप्लेन भी किया हुआ है ठीक है आई एक्स रिमेन अनचेंज वेन द डिजिट्स आर रिवर्स करेक्ट लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट सेम है टू सिक्स एट सिक्स टू इट्स पेरेंट रॉम राइट टू सिक्स एट सिक्स टू टू सिक्स एट सिक्स टू नंबर समझ सकते हैं अल्फाबेट समझ सकते हैं राइट एम ए डी एम मैडम करेक्ट हिंदी में तो बहुत बनते थे डालडा सेबक राम वरा कब से एनी वेज सो वी हैव यूज इन पी एन सी ऑल्सो इज इंटेड पेरेंट रोम्स क्वेश्चन कैट में भी आया हुआ है पी एन सी के ऊपर खैर एनी वेज दिस इज अ टी एस डी नॉट पी एन सी so at the end of the trip the car had traveled this till then and this number again being palindromic to so, pehle bhi palindromic tha abhi palindromic hai so the initial reading should have been less than this but palindrome brishti never drove more than at more than 100 km 110 km per hour eight hours ka trip hai and 112 tank ke upar se speed se nahi gaya to so, distance traveled is less than equal to 8 into 110, that is less than equal to 880. इससे कम ही डिस्टेंस हुआ होगा सो वॉट एवर आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम टू सिक्स एट सिक्स टू उससे आप डिस्टेंस माइनस करोगे देन ओनली यू विल बी गेटिंग द प्रीवियस रीडिंग राइट ठीक है इससे एक्चुअली ईजी क्वेश्चन कोई नहीं था दिखने में खतरनाक है लेंथी है बट यू कैन यूज ऑप्शन दट्स नॉट अ टीटा क्वेश्चन राइट ऑप्शन यूज करो क्या इश्यू है चेक 110, 110 सब ट्रैक्ट करो लोगे सो यू बी गेटिंग 880, सब ट्रैक्ट एटी एट एट्टी फ्रॉम दिस आर यू गेटिंग पैलेंड्रोम नो चेक 90, 90 लोगे तो 90 माइनस करेंगे अगेन नॉट पैलेंड्रोम 100 लोगे तो बोलेगा 800, 800 हंड्रेड सब ट्रैक्ट करेंगे अगर इफ आई सब ट्रैक्ट एट हंड्रेड इट विल बी 2602, सिक्स जीरो सिक्स टू इट्स ए पैलेंड्रोम दैट्स योर आंसर एट माइनस करना था Is this clear? Logically भी कर सकते थे सपोज इट्स नॉट ए पी एंड सी इट्स नॉट ए एम सी क्यू तो टीटा क्वेश्चन होता तो क्या करते तब सोच लेते थे थोड़ा सा दैट इफ इट इज अगेन ए पैलेंड्रोम आई इधर एट शुड भी देर और एट शुड भी लेस राइट तो या तो ये सेम स्पीड से कम होगा तो ऑनली कैच इज वेन यू आर रिड्यूजिंग इट इफ यू आर रिड्यूजिंग इट बाई ए क्वान्टिटी विच इज वेरी लेस राइट जिस सिक्सटी टू ही माइनस हो रहा है तो अभी हंड्रेड एंड टेन इज द स्पीड मैक्सिमम so maximum decrease you can do 880 80 so this part can be at best 25 or maybe 26 also do hi possibilities hai ki 800 80 agar aap speed le rahe ho to fir subtract ho ke this might go to 25 something 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 or 26 fir aa sakta hai if it is uh, less than that also right do hi possibilities hai to last mein either it is 52 or 62 ye to aayega hi aayega do hi possibilities hai. तो सिक्सटी सिक्स टू हैज टू बी सेम इफ इट इज द केस एंड इफ इट इज फाइव टू फाइव टू बनाने के लिए मेरे को यहां पे वन जीरो चाहिए करेक्ट उस लॉजिक पे सोच सकते थे आप तो यहां से भी क्लियर है कि अगर आपका ये सिक्स टू सिक्स टू चाहिए सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी आइर एट एट हो नहीं सकता बिकॉज इट इज देयर तो हैज टू बी जीरो ऑनली करेक्ट दैट गिव्स यू द आंसर एज टू सिक्स जीरो टू एंड स्पीड एज हंड्रेड किलोमीटर पर आर करेक्ट ठीक लुक्स डिफिकल्ट बट एक्चुअली एन ईजी क्वेश्चन ऑप्शन की वजह से That's your fourth question. Fifth पर आते 
In an examination, the average marks of four boys, four girls, and six boys is this. Total, sorry, each of the girls has the same marks, while each of the boys has the same marks. If the marks of any girl is at most double of the marks of any boy, but not less than the marks of any boy, then the number of possible integer values of the total marks of two girls and six boys is. This looks confusing and difficult. ठीक है, let's see क्या कर सकते हैं। So we have girls and boys. Average of girls and boys हम मान लेते हैं x and y. So average of four girls इसने बोला है, right? The each of the girls has the same marks. So हमने marks ही मान लिए। So every girl has x marks, every boy has y marks in a way. So total marks of फोर गर्ल्स एंड सिक्स बॉयज कितना हो गया फोर गर्ल्स दैट इज फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई दिस इज टोटल मार्क्स एंड द एवरेज इज ट्वेंटी फोर ऑफ टेन पीपल सो टोटल शुड बी वॉट ट्वेंटी फोर इंटू टेन एवरेज इंटू नंबर ऑफ पीपल टू से वी कैन कैंसिल आउट सो टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी दैट्स योर रिलेशन नंबर वन आई नीच टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2x plus 6y. इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये निकालना है मेरे को 2x एक्स प्लस थ्री वाई आई एम ऑलरेडी हैविंग सो कैन आई राइट दिस एज 2x एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री वाई एंड दिस इज वन ट्वेंटी सो वन ट्वेंटी प्लस थ्री वाई करना है मेरे को सो इन अदर वर्ड्स कैन आई आई नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ वाई कि वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है इंटीजियर वाइज तो वाई का रेंज मुझे निकालना है हाउ कैन वाई फाइंड दैट दैट इज इन्फॉर्मेशन गिवन टू मी Number of marks of any girl is at most double the number of marks of any boy. So number of marks of girl that is x is at most double the marks of any boy. So two y ki at most equal zakta hai or either less than that, but not less than the marks of any boy. But y say it is either more or equal. So right marks of Girl is not less than the marks of any boy, so minimum to minimum y and maximum to maximum two y. Right? That's the relation between x and y in terms of inequality. How to find uh, the value range of y from this? You can use shortcut. You can take two cases. One time x ko y le lo, one time x ko two y le lo, and then check kya aa raha hai. And based on that, you can find the kitna range kaun kaun si values milengi. राइट बट मैं उसको प्रेफर नहीं कर रहा बिकॉज दैट माइट गेट यू वन एक्स्ट्रा और वन शॉर्ट आंसर सम वे राइट जनरली स्पीकिंग राइट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस बट लॉजिकली थोड़ा सा फाइट हो जाता है उसके अंदर तो इसलिए ट्राई टू यूज दिस एज एलिजिबला क्वेश्चन और थोड़ा इनिक्यूरिटी पे काम करने का क्या इश्यू है फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एज वन ट्वेंटी माइनस थ्री वाई अपॉन टू कैन आई से वाई इज लेस देन वन ट्वेंटी माइनस थ्री वाई अपॉन टू लेस देन इक्वल टू टू वाई मल्टीप्लाई बाय टू गिवज यू टू वाई लेस देन इक्वल टू वन ट्वेंटी माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू फोर वाई सो दिस एंड दिस इफ यू सॉल्व दिस दिस गिवज यू दिस गोज हेयर फाइव वाई लेस देन इक्वल टू वन ट्वेंटी और वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फोर From this and this, seven y more than equal to one twenty, or y more than equal to one twenty by seven. So what did I get? I got y ka value one twenty and by seven se bada ya equal hai and less than equal to twenty four. ठीक है? That's your range of y. So that's it. I need to put it here. So three y ka range kya ho jayega? 3y should be more than equal to 360 by 7 and less than equal to 72. Correct? Abhi, I do not need to find the value of this. Whatever is the range for y in terms of integer, वो ही इसका आंसर होगा तो यहाँ डालने की जरूरत तो नहीं है. आपको बस इसे फोकस करना है. 360 by 7 निकालो कितना आता है? तब तक मैं इसको ठीक कर दूँ. चलिए 360 सिक्सटी बाई सेवन करोगे तो 51. वन पॉइंट समथिंग आएगा 
less than equal to 72. So that means minimum value of 3y integer value is more than equal to 51 point something. So 52 se start karoge and at best can be 72. So your answer is 52, 53, se lekar, aap 72 ko From A to B, how many numbers are there? B minus A plus 1. So 72 minus 52 plus 1, 21 values aapko milengi. That is a good question, right? In terms of concept, in terms of length of the question, options, 19, 20, 21, 22. You did do a silly mistake or aapka answer kahi ho jayega. Thik hai? Either 20 or 19. That's a good question, okay? Chalo, but previous four was easy, isn't it? Easy to moderate. All right, we have done inequalities. Ke. Sixth, par aate. the salaries of three friends, Sita, Gita, and Meeta, are initially in the ratio of 5 is to 6 is to 7. In the first year, they got salary hike of this, this is percent. In the second year, Sita and Meeta got a salary hike of this and this percent. And the salary of Gita becomes equal to the mean salary of the three friends. Finally, the average, the salary hike of Gita is what? All right. M, S, M, S, G, N, M. Sita, Gita, Ram, Shyam. Let's assume 500, 600, 700 for the sake of calculation. First year, they got a hike of 20%, 25%, 20%. 20% hike on this, 1 by 5 karenge ya see the 1.2 kar sakte 1.2 times of this, 600. Easy, right? 25% means 1 by 4, so 1 by 4 is 150. Add karenge 750 ajayega. 20% again, so 1.2 into this, 840 ajayega. So second year salary aapke basa gai. Third year, Sita got a hike of 40%. Is pay 40% hike karenge, 240 ajayega at. So, it, it will be 840 and Mita got a height of 25 percent. Is 25 percent kitna ho gaya? Uh, 420, 210. Correct? 1 fourth kar raya. So, add ho kya jaap ke 1050. Now, Gita ka jo salary hai, that is the average of all three. If one of the number is average of the group, that itself is equal to the average of the other except himself or herself. Gita ka average agar pure average ke barabar hai. To Gita ka mein alignment bhi kar dunga, tab bhi farak nahi padta hai. And that means, shortcut hai ek chota sa hai banta hai, that the uh, salary of Gita is equal to the average of the other two. So, usme Gita ko include karne ke zarat nahi hai, because uska khud average ke barabar hi hai. So, you might or might not take. So, Gita ki salary simply ho jayegi 840 plus 1050 upon 2. That is 1890 divided by 2 or 945. Increase pucha hai kitna hua hai? 752. 945 ho gaya. Increase of uh, 200 minus 5. 195 ka increase. Over 750. In 200, use calculator or वैसे भी simple ये use के simple logic ये आपको answer तो ये दे ही देगा, ठीक है? तो I think 26 percent आता है answer, that's your answer, approximately. Options are close यहाँ पे भी, right? इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, that's the main point. वही एक ही चीज़ important थी. Got it? But again, if you use such kind of approaches, तो looks easy to solve also, right? multi factors bhi kari sakte ho, but bohat zyada wo dikhne mein bhi thoda jee lagta hai na. Decimal fraction jaisi aate hai, to tension waisi bada jati meri to. Neat and clean chee jee hongi to achcha rahega. Alright. Seventh. Seventh hi hai na? Hmm. Arvind travels from A to B and Surbhi from B to A, both starting at the same time along the same route. After meeting each other, Arvind takes 6 hours to reach to point, town B and Surbhi takes 24 hours to reach to town A. Standard question hai, standard approach hai. Humne class mein bhoat bar karwaya hua hai. Thik hai. If uh, two people 
are moving from opposite directions and meet at some point right and after meeting let's say this is point a this is point b and x and y are the two people after meeting if x takes a unit of time minutes hours whatever it is from this point to this point and y takes b hours to cover this distance meet karne ke baad agar x yahan se yahan jane pe x मिनट लेता है आवाज लेता है वाई यहां से यहां जाने में वाई सॉरी बी आज लेता है ठीक है देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज सिंपली अंडर रूट ऑफ रिवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम सो अगर मैं एक्स और वाई की लिए बात कर रहा हूं करेक्ट एक्स और वाई की स्पीड का जो रेशियो है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ B by A, time taken by Y upon time taken upon of A, and from starting till meeting, start to meet. The time will be the geometric mean of these two time, root of A B. मतलब जब उन्होंने right से start किया A और B से so after how much time will they meeting the answer is root of a dono standard approaches hain multiple times use ho chuki hain cat ke andar aap chaho formula yaad kar lo acha rahega because kaafi baar use ho jata hai theek hai so i repeat the concept a and x and y started from a and b after crossing after meeting x takes a hours to reach b and y takes b uh, hours to reach a in that case the ratio of the speeds of x and y is under root of b by a and the time taken to meet from starting is root of ab if you know this this question is very easy now correct so arvind takes 6 hours to reach after meeting and surbhi takes 24 hours after meeting to reach the other point तो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए अपॉन एस स्पीड जमान लो ये इज अंडर रूट ऑफ 24 फोर बाई सिक्स दैट इज टू सो ए इज इक्वल टू टू एस अरविंद का स्पीड मुझे पता है अरविंद इज 54 किलोमीटर पर आर सो सुरभि का स्पीड इज 27 किलोमीटर पर आर वेरी इजी नाउ नाउ द क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी तो आई नीड टू फाइंड आउट कि टोटल कितना टाइम लगा हुआ उनको एजेक्टेड सो अंडर रूट निकाल लेते हैं पहले मतलब मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं सो राइट फ्रॉम स्टार्ट स्टार्टिंग से मीटिंग का टाइम कितना हुआ रूट ऑफ सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर दैट इज रूट वन फोर्टी फोर दैट इज ट्वेल्व आवर्स हुआ होगा कि अरविंद यहां से आया एंड सुरभि यहां से आई एंड मीटिंग टाइम इज ट्वेल्व आवर्स राइट So Arvind has traveled this distance with a speed of 54 km per hour. So this distance is 12 into 54, and Surbhi has traveled this distance in 12 hours with a speed of 27. So when you add these two values, the total distance will come out to be 12. Right? So once you are clear with this logic, you don't need to do anything. You just need to do 12 times 54 plus 27. That is 12 times 81. That is twelve time one is twelve. What is the one? Ninety six, ninety seven. That's your answer. So, both the concepts are used. I have here. But both are standard concepts. I mean, they are taught in class. You know, 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 Anil invest twenty two thousand for six year at a certain in a certain scheme with four percent interest per annum, compounded half yearly. Compounded half yearly means rate of interest will become half and time will become double. So actually, what happens is that everything is converted into half years, four percent per annum. So per half year it is two. Six years equal to twelve half years. 
that's how it works so need invest in the same scheme for five years and then reinvest the entire amount received at the end of five years for one year at si 10 percent amount received is same find the initial investment made by sunil is pretty easy question Aapko amount same karna hai. do the minimum steps and minimum calculation right do not use formula use concept directly your principal is 22,000. Rate of interest ka simply means, it simply means in compound interest is you are increasing it successively by certain percentage. So 2% aap increase kar rahe So multiplying factor is 1.02. So every time you are increasing it to 1.02. How many times? 6 into 12 times. Because 12 half years hai. So 12 baar aisa karna padega. So actually jo amount ban jayega, wo kya ban jayega? Multiply factor aapka ho gaya 1.02. Raise to the power, kitni bar? 12 times. That's the amount of Anil. For Sunil, let's say principal is P. For 5 years, which is equivalent to 10 half years, this remains same, 1.02. So power 10 ho jayegi. And this is your amount after 5 years, which becomes a principal for the next 1 year now. That's how the compound test logic works, right? Ki jo amount pass saal ka hai, it will work as a principal now. So, this is a principal. Ho gaya. And now you are increasing it by 10% for one year only. So, 10% increase simply means 1.1. So, simply multiply this by 1.1. That gives you the total amount received by Sunil. And these two are equal. In dono ko equate kar do. So, ek 2 power kar jayegi. You are left with 22,000 into 1.02 square is equal to p into 1.1 abhi kaam calculator ka hai to use kar lena kabhi kabhi kaam mein aata hai cat ke andar calculator ye wohi aisa time tha so 22000 into 1.02 into 1.02 divided by 1.1 karoge so you'll get the answer of p jo bhi aata hai cancel cancel ho hi raha hai waise bhi itna work fight nahi hai to you can i mean even if it is not a cat question kahin aur bhi aayega tab bhi aap logic lagay sakte the how you divide this by 11 and 102 ka squares we can find out using shortcuts of uh, Vedic Maths, kya hota hai wo? 102 ka square ne kalna hai, to compare this with 100, to plus 2 hai, plus 2 square is 0, 04, and add these two, to 104 hi jata hai, to that's your square, to iska bhi aap use kari sakte hai, so actually 104, 0, 04, into 2, 0, 0, 0, 0 karna tha aapko, to aapka answer wo dekho yehi se jayega, 20,000, 808, yehi answer tha, hai na, yehi answer hai, ठीक है तो थोड़ा वैदिक में भी काम में आ जाता है तो एक्चुअली देखा जाए तो कैलकुलेटर की जरूरत है नहीं राइट आई मीन बाय द टाइम यू 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 ओपन द कैलकुलेटर उसमें ये सब लिखोगे करोगे उससे पहले तो आंसर इफ यू नो दिस ये बहुत मुश्किल तो नहीं था करना इजीली आप निकाल सकते थे आंसर से है ना इवन इफ इट इज कैट क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर आल्सो कैलकुलेटर यूज वैसे भी मिनिमम सही होता है वहां पर Last question of the slot. The amount of job that Anil, Sunil and Kamal can individually do in a day are in harmonic progression. Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job. Is If Amal and Sunil works for a 4 days and 9 days respectively and Kamal needs to do 16 days work to finish the remaining job, find the number of days Sunil will take to finish the job working alone is thoda sa level high lag raha hai i mean not easy moderate you can see so amount of job in a day what do you mean by this amount of job done in a day is kind of work per day aren't we talking about efficiency that efficiency of amal sunil and kamal are in harmonic progression isn't it? So, you bull right efficiency in key in HP hai, harmonic progression. Hai. We know the relation between time and efficiency. Time is inversely proportional to efficiency and vice versa. Efficiency is inversely proportional to time. And what is the inversely proportional of HP? AP. HP ka reverse kya hota hai? Reverse, inverse. HP hota hai. So, if efficiency are in HP, there Time will be in the inverse ratio of HP, which means AP. So, can I say straight away, time AP mein hoga. 
गॉट इट चलिए इसका यूज कर लेंगे अब सो अनिल सुनील एंड कमल अनिल सुनील एंड कमल इनका टाइम ए पी में है एंड कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू देन अमल ये डबल टाइम लेता है इससे तो इसका टाइम अगर मैं मान लेता हूँ टाइम टेकन टू वन जॉब इज टू एक्स तो इसका फोर एक्स है एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सी दिस ए पी दिस हैज टू बी थ्री एक्स ऑनली टू थ्री फोर आर इन ए पी राइट सीधे कर सकते हैं दो नॉट यूज फॉर्म लाओ टाइम क्यों वेस्ट करना है सो दैट्स योर टाइम का रेशो इन अ वे सो एफिशियंसी का रेशो भी निकाल सकता हूँ मैं इससे बिकॉज इफेक्टिवली वही काम में आती है टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एफिशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा रिवर्स ऑफ दैट वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर भी कर सकते हो और सिंपली लॉजिक कॉमन सेंस ट्राई टू मेक दम इक्वल राइट सो इफ आई आई मीन टाइम इन टू एफिशियंसी शुड भी इक्वल राइट प्रोडक्ट आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो ये दोनों अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनका प्रोडक्ट सेम आएगा सो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा विच इज एल सेम ऑफ दीज थ्री विच इज ट्वेल्व तो आप ये उल्टा सोचो कि टू मल्टीप्लाई बाय वॉट गिवज यू ट्वेल्व सो टू इंटू सिक्स थ्री इंटू फोर फोर इंटू थ्री दैट्स योर रेशियो ऑफ एफिशियंसी वॉट इट यही मान लेते हैं एफिशियंसी ए एस और के का हमने मान लिया सिक्स फोर एंड थ्री वर्क पर डे अमल वर्क्स फॉर नाइन फोर डेज सुनील वर्क्स फॉर नाइन डेज एंड कमल वर्क्स फॉर सिक्सटीन डेज टू फिनिश द जॉब सो जॉब हमारी यानी कि वर्क कितना हो गया हमारा सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट आ जाएगा कितना आ जाएगा सिक्स टेन वन जीरो एट दैट श्योर वर्क टू बी डन वट इज द क्वेश्चन सुनील विल टेक फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन इन हाउ मेनी डेज सुनील काम करेगा तो सुनील करेगा एफिशिएंसी ऑफ फोर से सो टाइम टेकन विल बी वन जीरो एट डिवाइड बाई फोर दैट इज ट्वेंटी सेवन डेज क्लियर है बाकी नॉट इजी बिकॉज यू नीड टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एच पी ए पी ऑल्सो देन एफिशियंसी टाइम बहुत सारी चीजें करने के लिए मल्टी लेट क्वेश्चन है सो मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं राइट ठीक है चलो सो दैट्स योर स्लॉट वन सो सिमिलरली इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू स्लॉट टू एंड नेक्स्ट वीडियो स्लॉट थ्री वहां पर भी हम देखेंगे कि क्या शॉर्टकट का जुगाड़ लग सकते थे सो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया दैट मेनी क्वेश्चन कैन बी डन विथ विथ सम लॉजिक सम कॉन्सेप्ट कुछ एक आधा तो ऑप्शन से भी हो गया तो जुगाड़ भी चली गया इफेक्टिवली राइट तो कुछ कुछ बातें बन ही जाती हैं कहीं ना कहीं है ना चलिए ठीक है थैंक यू वेरी मच विल सी यू अगेन बाय बाय